wanaobatizwa njoni karibu kabisa ninyi ndio wahusika wenyewe ya kusimama hapo mama simama tu hapo haleluya amen Hami hapo ushuhuda kidogo ili mjue. Nilikuwa na natoka hapa naweza nikapita gongora mboto, nikachukua abiria kidogo naenda nao mjini. Lakini nikifika pale nilikuwa na lengo moja. Nikisogea tu mbele kidogo. Haleluya. Tukisha salimiana tu naweka kanda. Jira bwana ibarikiwe. Wakati mwingine kuna ndugu yetu Patrick huko Mwanza ana namna yake nzuri sana ya mahubiri yake na uchakata ujumbe vizuri sana. Kwa hiyo namna yake ukimwekea mtu Uh, mpaka nafika nao posta wengine uzalendo ulikuwa na washinda wengine wanatamani washuke kwenye gari haleluya jina bwana libarikiwe lakini kuna siku nilitoka naye kaa tu mama yangu kuna siku nimetoka naye posta nilitoka naye asubuhi akanibahatisha jioni nimefika kawa wa mwisho nikasema mama we unapendaka kusoma vitabu akasema napenda mwanangu nilikuwa na jumbe kwenye gari nikampatia baada ya kama wiki akaniambia nimemaliza vyote vimenibariki sana. Haleluya. Sasa kwa umri wake kuniambia amesoma jumbe kama tatu wakati kuna vijana hapa hata mmoja wa mwezi mzima wa malizi hiyo ikanishawishi. Sasa nikaamua kumpelekea kiboko yake. Nikampelekea nyakati saba za kanisa. Haleluya. Kwa sababu niliona hiyo ikaendi kammaliza kabisa. Akaisoma akasema kumbe tumepotea. Jina Bwana libarikiwe. Haleluya. Sasa ikatoka hapo katikati basi kwa tunapishana akawa na changamoto ya ndugu wa kwake lakini aka, aka, akawa kama hachukui maamuzi akakutana na Patrick kwenye redio. Akammalizia mambo mengine. Haleluya. Nikamwambia kama una mahali pa kutorokea kwenye ujumbe huu unavyokufuatilia sisi tutakuwa tumenawa. Haleluya. Sasa jana mwana akamwambia mwanangu mimi utakachoniambia niko tayari. Jina Bwana ibarikiwe. Shaji wa nyimbo zetu. Amen. Kiji ocha ota kasonida. Oya Yesu. Wanaana uwezo Kiji chauta kaso niza meku oshwa umo sifuwa na kwa hiyo ni atau takasu iu bevi ana onanda ina Tuombe Tuombe Baba yetu mpenzi bwana wetu Yesu Kristo Mfalme mkuu Mungu mwenye nguvu Baba wa milele Bwana Yesu siku ya leo ni siku ya kwanza ya Juma ambayo inatangaza ushindi kwamba umeshinda kifo umeshinda kaburi umeshinda kuzimu Na leo hii ni ushuhuda watu hawa Mungu ambao Mungu mpenzi Bwana Yesu Kristo baba wamesikia neno lako Bwana Yesu ulituambia kupitia kinywa cha mtumishi wako nabii William Brenham kwamba wakati wa mchana Bwana Yesu ulitembea na watu wako hawakukujua kwa sababu kulikuwepo na mawingu mengi Bwana kulikuwepo kumezuia nuru Bwana lakini wakati wa jioni ndipo ukajifunua kwao na wakakujua Bwana. Baba tunaishi wakati wa jioni wakati neno lako limekuja. Wakati ulipomtuma nabii wako William Brainam, Bwana Yesu sisi sote tulikuwa ndani ya dini na madhehebu. Tulikuwa na Biblia lakini hatukujua jina lako Baba. Lakini ulipomtuma nabii William Brainam Kulingana neno lako mfalme katika kitabu cha Ufunuo 18 Bwana 
ukasema malaika mwingine akashuka chini mchi ikaangazwa kwa utukufu wako bwana Bwana Yesu ukasema katika neno lako mfalme katika kitabu cha ufunuo sura ya 22 Bwana Yesu mstari wa 16 Bwana ukasema mimi Yesu nimemtuma malaika wangu katika makanisa haja kuyashuhudia haya Bwana Baba amekuja kulishuhudia neno lako Bwana na jina lako limefunuliwa kupitia mjumbe William Brainam na dada huyu amesikia hiyo sauti kwa neno lako lililofunuliwa liko wazi Bwana na meitika bwana na akasema mtumishi wako nabii akasema ikiwa mtu yeyote atabatizwa katika jina la Yesu Kristo maana ndipo njia inakoanzia bwana siku ile baba mtu hiyo uliposibitisha kwa mara ya kwanza ndipo njia ilipoanzia pale bwana kwamba kama nilivyomtuma Yohana Batizaji na ujumbe wako nimeutuma kwa ajili ya kutangulu wako ya kwa pili bwana ni neema jinsi gani bwana kuna wengi tunawashuhudia hawawezi kuona lakini watoto wako ndio wanaona bwana mama huyu bwana ambaye Mungu amekubali kulibeba jina lako bwana baba akaondoa utatu wote bwana akajua baba Mungu anga thamani bwana Yesu Kristo kwamba hizo nisifa zako kwamba hana budi kubatizwa katika jina la Yesu Kristo apate ondoa dhambi zake ili apate kutazwa roho mtakatifu baba napokwenda kumbatiza katika jina lako bwana Ninaomba we mwenyewe Bwana Mungu wetu thamani uliyotoa adio Bwana ukashuke ukambatize katika jina la Yesu Kristo kwa sababu hakuna mhubiri alimjua hakuna mtu yote amemjua we ndio ulimleta mpaka mahali hapo Bwana Yesu hebu Bwana Yesu Kristo tunaomba hivyo katika jina la Yesu Kristo Salume mruge na kubatiza katika jina la Bwana Yesu Kristo Bwana na mwokozi wako. Haleluya. Fura ha mwenye dhambi moja. Fura ha mwenye dhambi moja. Ana siku moja. Ana siku Iyo fura Fura Mwenye na Oja Fura Haya wangi Mwenye na mimoja Ana siku Oja Utapa Ana siku Oja Fura sana mwenye dhambi moja Fura hana hapa mwenye dhambi moja Hana siku moja tutapa Nanae unina siku moja tutapa Fura haminguni mwenye dhambi Furaha sana wenye dhambi moja Una siku moja tutapa Na eni na siku moja tutapa Furaha moyoni wenye dhambi Furaha wenye dhambi moja ambao bwana wakati mmoja iliwahi kuzikwa na yeye kwa kuwa ni umwili ni sehemu ya alizi bwana Yesu ametambua kwamba damu yako pekee ndio inaweza kukomboa na jina lako ni kumna bwana Yesu Kristo kwa kuwa kudhihirisha kwamba bwana Yesu ulikufa na kufuka bwana Mungu mpenzi tazama amedhihirisha hapa kwamba alikufa pamoja na wewe na napokwenda kufuka alifuka pamoja na bwana Baba yawezekana kuna makosa mengi madhaifu mengi labda hajatubia hajaweka vizuri lakini kwa sababu amelikubali jina lako Brian na kujua uweza wako na nguvu zako baba Lema yako ikaje juu yake mfano 
wakati mmoja mtumishi wako William Brainam alisema kuna wakati nilikuwa nafanya makosa makubwa nilipokuwa nikimhubiria mtu alafu kabla sijambatiza na mwambia nitakupoteza kesho akasema hayo makosa niyafanya mara nyingi na watu wao hawakuonekana akasema nimejifunza sitawahi kufanya hivyo bwana na kuomba kwa kuwa moyo huu na nafsi hii ambayo imekujia wewe baba usiangalie makosa yako angalia neno lake bwana siku ile mwizi msalabani hatuna mali alikoenda kutubu bwana yesu kwa kuwa alikubali saa hiyo alifungua mbingu baba ninakuomba fungulie mbingu sasa na roho mtakatifu akashuke kwa uwezo nguvu za kufuka kwako bwana ukamgeuze akawe binti mzuri wa samani mwenye kushinda ulimwengu ama ameshinda mapapa ameshinda maaskofu hawakuliona jina lako lakini kwa sababu wao sio wana lakini kwa ni mtoto ameliona jina lako baba ninaomba hivyo na kwenda kumbatiza katika jina la Yesu Kristo ninaomba ubatizo wa Roho Mtakatifu ukamshukie neema yako Kristo akakujue zaidi katika jina la Bwana Kristo ambao kwamini amen Jennifer Jennifer Liela na kubatiza katika jina la Yesu Kristo Bwana na mwokozi wako amen Fura furaha mwenye dhambi moja tukufu Fura furaha haleluya mwenye dhambi moja tukufu ana siku moja tutapa kwenda naye Uri na siku moja hapa Fura hiyo mwenye dhambi Furayo mwenye dhambi moja ana siku moja tapa ai dipo asipi kuota tutapa kwenda na yebitu Fura afuha mwenye Baba yetu na Mungu wetu Bwana Yesu Kristo Mfalme mwema Bwana Baba uliyezifanya mbingu na nchi Najua unachungulia sasa Unaangalia yale matunda ulifia pale kalifali Hichi ndicho ulichosabisha huje kwa ajili ya watoto wako Bwana Ndio maana ukatuambia tubatize katika jina hilo jina la mfalme mkuu jina lipitalo majina yote mbinguni na duniani hakuna jina kama hilo tumesikia majina mengi hayakutusaidia tumeitwa majina mengi lakini hayakutusaidia lakini jina lako bwana nilipotangazwa mfalme ukiwa katika tumbo la baba la mariamu yohana alifufuka kwa kuwa we ni Mungu. Bwana Yesu Kristo sauti yako iliposikiwa kwa yule mwanamke Kaaba pale Kisimani alikuwa amechota mara nyingi kwenye kisima kile. Lakini tangu siku hilo ilipozungumza naye baba aliacha kuchotea kisima hicho. Baba akaenda kutangaza habari zako. Binti huyu bwana baba yawezekana amenywea visima vingi vya madhebu katoliki amesikia wanajimu wengi bwana wakinamwamposa amesikia aikufa chochote wenda amekwenda kwenye mikutano mara nyingi amejaribu kuweka biblia yake kwenye kichwa haikusaidia lakini yuko Mungu wa wezae Mungu wa William Brainam aliyeshuka kachola kwenye ukuta kwamba wakati wa mataifa unamalizika akachora nyakati saba za kanisa huyo ndiye Mungu wa kweli nguzo ya moto baba ulisema sitawaache hatima Bwana umekuja kumuita binti yako baba ninapokwenda kumbatiza katika jina la Yesu Kristo farume mkubwa na Yesu Kristo baba ninajua kuna kizuizi wakati baba mtoto wako amelikubali jina lako Bwana 
kwa kuwa amekuwa binti mteule kwa ajili ya kulibeba jina lako ninaomba ukambatize kwa baba kubatizo wa Roho Mtakatifu kwa Yesu ili baba aweze kutangaza jina lako na sifa zako na nguvu zako mwokozi asikuonea aibu bwana Yesu sawa sawa mapenzi yako imeda meda joni mwangaraba na kubatiza katika jina la Bwana Yesu Kristo aliye mfalme mkuu na Bwana na mwokozi wako. Haleluya! Haleluya! Ofu ahanjeko mwenye dhambi moja haki Akofia shambwe fura fura mwenye dhambi moja kuna mwingine ana siku moja tutapa kwenda naye mbinguni na siku moja tutapa kwenda naye mbinguni hapa to mwenye dhambi moja ah Ndio fura sana mwende dhambi moja akitubu una siku moja tutapa kwenda naye mbinguni na siku moja tutapa kwenda naye mbinguni taomba jioni hapa tupiga magoti hapa mama magoti yako usijali yanapona hapa hapa usijali magoti yako umekutana na Mungu mwingine. Amini tu. Ambaye amebadilisha maisha yako hata hayo magoti yako yanapona. Tumezika yule mtu wa kale aliyechoka. Mtu mpya ameanza ndani yako. Usijali. Yuko Mungu mkuu hapa. Usijali wala usiogope. 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 Basi, taomba tumshe Mungu. Wachungaji Fadhari joto ke mikono juu yao. Tuweke mikono juu yao na kila mmoja. Mpenzi Bwana Yesu Kristo. Mungu mwenye nguvu zote unaliangalia neno lako upate kulitimiza. Baba tazama na sisi Mungu zimesikia sauti yako na zimekugeukia Bwana. Baba kwa ahadi ya neno lako amekubali kufisha utu wa kale na utu mpya wa Baba tazama mfalme kwa neno lako lioaidi kwamba wakisha kubatizwa nisema uweke mikono juu yao kwa ajili ya kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Watumshi wako tuweka mikono juu yao tunaombea Bwana Yesu Kristo ukapate kuatakasa kwa damu yako, ukaondoe kila mateso ndani na nafsi zao, ukaondoe kila mzizi, ukaondoe kila hali yote mbaya Bwana shauku kuu ya kiungu ikaanze kutiririka wapate kiu na shauku kuu mpaka nguvu za kiungu zikatoke juu na baba kwa kupatizwe kwa Roho Mtakatifu tumebatizwa kwa maji kama agizo lakini kwa neno lako Bwana Yesu Kristo utalithibitisha kwa kubatizwa Roho Mtakatifu baba ninakuomba kama kulikuwa na magonjwa yote katika miili yao wapokee uponyaji kabisa wao wazima katika jina la Bwana Yesu Kristo baba nakuomba kwa kuwa mama huyu amefanya maamuzi naomba mkono wako ni nguvu sio shindwa ukapale kumponya matosho yote katika mwili wake tangu sasa awe huru na awe mzima katika jina la Bwana Yesu Kristo baba naomba mkono wangu mzako apate kuwashukia wawe na kiu na usiku sana wakijua na shauku sana ya kujawa na wewe baba tunaombea ukawabatize kwa nguvu za Roho Mtakatifu na moto ambao utawauisha kulishi neno lako katika jina la Mwenyezi Mungu wetu tumeomba amen 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 huya amen Bwana Yesu abariki amen ama amini kila kitu kimeisha kabisa Mungu akubariki basi naamini mna furaha unainuka tu kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Wewe ni mzima tu. Wewe ni mzima. Haleluya. Huyu mama ana furaha sana. Ushini. Amina na furaha sana. Amen. Sana nimefurahi Mungu. Amen. Amen. Yaani na furaha sana. Haleluya. Eh Mungu awabariki sana. Na namshukuru Mungu kukutana na mchungaji Kambarage. Kwa kweli ametia moyo sana. 
Nimehangaika sana mimi. Nakwenda kila sehemu lakini Mungu namshukuru kwamba ameleta mahali hapa. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Sisi tutafunga ibada yetu hapa. Baba tunakushukuru kwa ibada nzuri ya baraka ambayo inaunganisha kwamba Mungu alikuwa anakusudia mkutano huu. Wewe na wana wa binti yako wamezaliwa mahali hapa. Na baba tumeiona ishara ya kuonyesha Mungu umeunga mkono mkutano huu. Tunaomba kwa muda mfupi muzika kidogo tunaomba ndio basi tusiondoke katika hono la mkutano tusiondoke uwepo wako bali kwa muda mfupi bwana kwa kitu chochote mtu ataweza kupokea akipata na kurejea kwenye mkutano baba tunaomba na roho wako pekee azikutuatamia katika jina la bwana Yesu Kristo mwokozi wetu tumeomba amen bwana awabariki sana amen, amen.